إنه واحد من أطول سباقات العدو سباق وادي بي لقد أقام هذا السباق دورته الثالثة والعشرين مطلع هذا الشهر فبراير الرياضيون الذين شاركوا في هذا السباق كانوا يتحدون أنفسهم أكثر من تحدي رياضيين آخرين فريق فيزيك تيفي كان على عين المكان ورجع لكم بالتقرير التالي صباح الخير للجميع بعد ما طلعت الشمس والكل متحمس ليشاركوا بهالسباق خلونا نشوف شو عم بيصير So the event's history, the first one was held in 1993. Um, it was a group of local runners in Rassel Kema who enjoyed the outdoors, the mountains, uh, running. So they decided it'd be a good idea to have a, an event where they ran from the Arabian Gulf in Rassel Kema through the mountains up to a thousand meters altitude and then down to Dibba, to this beautiful location. Can you tell us what makes this race so special about the other races? Uh, I think there's a number of things. It's a, it's a team relay, so you have five people. They have to run as a team, take into account everyone's capabilities, the, the weakest member. The first and last stage, they run as four runners together, so that creates a sense of camaraderie. It is a big challenge, yeah, but everyone in the team is supporting the other members. Um, Another special thing is the, the route. We go through a very dramatic narrow canyon, uh, a very steep uh, remote area, which is completely different to anything you'll see in the city. So it is quite a uplifting uh, experience there. يعطيك العافية، خبرني كيف كان السبق. الله يعافيك يا رب، والله كثير حلو هي رابع سنة إلي والحمد لله عملناها تحت ست ساعات فهذا كان الهدف تبعنا فالحمد لله رب العالمين. كان وكيف حضرت له لهالسبق؟ كنا عم نحضر نحن فريقين أنا من دبي والتيم الأربعة الباقيين من أبو ظبي فكنا نتمرن ثلاث أربع أيام بالأسبوع كان أنا عم بسوق بايسكل 100 105 كيلومتر كل يومين ثلاثة وكنت عم بتمرن كثير والتيم كان كثير عم يتمرن بأبو ظبي فكان كثير حلو. كثير كان في منافسه بتعرف دائما واحد بيختار انه يكون في فريق مشان بيشوفه طول الطريق ويقول هذا اللون الاخضر والازرق وجست كيب جوينج فكان في منافسه لاخر لحظه فكانوا كثير مبسوطين شو رايك بالتنظيم؟ التنظيم كل ما له عم يحسن يعني السنه هاي شفنا كثير تشيك بوينتس كان في عصير كان في مي في ناس موتيفيتنج فكان احلى فكل ما له عم يتطور واحسن بعد ما صار يومين يمكن خف الزحمه على الحدود وعلينا فجود ايديا صراحه يعني يعطيهم العافيه ما شاء الله عليك خبرنا شوي عن هالسباق والله الصراحه السباق كان صعب وايد طويل بس الحمد لله خلصناه كان في تيم وورك وانجزنا الحمد لله كان وايد تشالنج والله التنظيم وايد اوكي الصراحه الحمد لله ما قصروا الجماعه هني ويعني كل تشيك بوينت ما يقصرون وفي ناس يشجعونك بعد يعني الحمد لله Hi, I'm here with Adrian Hayes, one of the best famous people here in this race. He's one of the organizer and racer at the same time. Mr. Adrian, can you tell us about this race? Well, it's been going since 1993, um, and I've done it. I've been living in the UAE for nearly 20 years now, so I've done most of them since about 1996. Um, it's a great day out. It's a, it's a fantastic race. It's just grown and grown and grown. And I think, you know, one of the main reasons, I think people realize this, this, this country is such a great place to get in the big outdoors, the great outdoors. The facilities are fantastic, and that's why it's grown so po such popularity over the years. فعلا كان نهار كثير بعقد المشتركين هلا عم يرتاحوا وهلا صار وقتي انا لاركض 